इसमें लगाने वाले हम आज हम देख लेते हैं प्रिवेंशन ऑफ मसल वेस्टिंग इन प्रिवेंशन जो है हम सबसे पहले फ्लैसेड पैरालिसिस में देख लेते हैं मसल डिप्राइव ऑफ देयर नर्व सप्लाई और लैंप होगी हाइपोटोनस होगी और अनेबल टू कंडक्ट कर रहे होते हैं रैपिड वेस्टिंग टेक प्लेस होती है और कैन नॉट बी प्रिवेंट हो रही होती है अगर हम आल दो इट 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 इज़ थॉट दट इट कैन बी एड्रेस्ट किया जा सकता है इसको बाई इम्प्रूविंग द ब्लड सप्लाई उस एरिया को जिससे हम क्या करें अगर स्टूडेंट करें उनकी मसल फाइबर को बाई इलेक्ट्रिकल मीन से ठीक है आल दो लिटल कैन भी डन ताकि कि प्रोवेंट किया जाए मसल मसल वेस्टिंग को इन दिस केस इन दिस केस मैं ये आर्टिकन टू कीप द बोथ मसल और उनकी जॉइंट स्ट्रक्चर को इन गुड कंडीशन में रखा जाए एज पॉसिबल इन ताकि वो प्रिपेयर करें फॉर नॉर्मल फंक्शन के लिए हम देख लेते हैं फ्लैसेड फ्लैसेड प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ड्यूरिंग फ्लैसेड प्रालसिस फ्लैसेड प्रालसिस में जो ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल हैं वो देख लेते हैं डिफरेंट प्रिंसिपल हैं हमारे पास हमारे पास यहाँ पे जो है फाइव प्रिंसिपल हैं फर्स्ट प्रिंसिपल जो है द इफेक्टेड मसल मस्ट भी प्रोटेक्टेड फ्राम प्रोलॉन्ग अवर स्ट्रेचिंग बाई एडिकेट स्पोर्ट एक्सपेंट ठीक है जो इफेक्टिव मसल है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे ताकि वो अवर स्ट्रेच ना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं स्पोर्ट स्प्रेंडिंग देते हैं नॉर्मल मसल प्रोटेक्ट दिन सेल्फ फ्राम अवर स्ट्रेचिंग बाई द रिफ्लेक्स कंट्रेक्शन के जरिए जब भी नॉर्मल मसल है उनको अगर स्ट्रेच हुआ तो रिफ्लेक्स कंट्रेक्शन के जरिए स्ट्रेक बट जो ये मसल जो है फ्लैसे प्रालसिस के ये अनेबल होते हैं कि वो ये इस तरह कर सकें बट दे आर इन केपेबल फॉर कंट्रेक्शन कंसिक्वेंटली दे मे भी कम स्ट्रेच बियॉन्ड देर फिजोलॉजिकल लिमिट्स में और इंजर्ड हो जाते हैं बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी और अपोज अपोज एक्शन ऑफ हेल्थी एंडोनेस्टिक जो है वो उस पर अनपोज होंगे उसकी वजह से उनकी इंजरी हो जाती है एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ कि जब हमारे पास लियन होता है इंटीरियर विलनाव का तो उससे क्या होता है फुटड्राप हो जाता है ग्रेविटी और अनपोज एक्शन ऑफ का मसल क्या होते हैं वो को प्लांट ऑफ्लेक्स पोजिशन में रखते हैं तो हम इस इंजरी को प्रोवेंट करने तो इंटीरियर बैल्स मसल की इंजरी को प्रोवेंट करने के लिए हम स्प्लेंट आटो स्प्लेंट जो है पेशेंट को बनाते हैं ताकि जो उस वक्त तब बनाते हैं जब तक तो पावर ऑफ कंट्रेक्शन जो है सफिशेंट हो जाए ताकि और ताकि वो रिस्टोर करने मसल का बैल्स हो ठीक है देन सेकेंड हमारे पास सर्कुलेशन टू दिस एरिया मस्ट भी मेनटेन to ensure adequate nutrition to the paralysis muscle by the active exercise se de sakte hain or other um, for other normal muscles in this area theek hai aur aur ya fir contrast bhag se de sakte hain theek hai अच्छा अब क्या पैरालिसिस लीड टू कोल्डनेस या ब्लूनेस उस एरिया की हो जाती है उसकी वजह से इंडिकेटिंग प्रो उससे पता चलता है कि ये सर्कुलेशन जो है पूरा है द आर्टिड ब्लड फ्लो ऑफ मसल मस्ट भी इंक्रीज ड्यूरिंग एक्टिव वर्क टू द वर्क से ताकि सप्लाई ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन जो एसेंशियल होते हैं रिपेयर के लिए उस और एट द सेम टाइम क्या होता है वेनस रिटर्न हो रहा होता है जो असिस्ट करता है इंटर असिस्ट होता है वाई इंटरमीडियट प्रेशर जो है एक्जर्ट हो रहा होता है वैसल्स पर जब मसल कंट्रैक्ट करते हैं ना और बाई दी मोमेंट ऑफ जैंट से ठीक है अच्छा थर्ड जो हमारे पास जो है इसका प्रिंसिपल यह है कि रेंज ऑफ मोमेंट जो है इन जॉइंट जॉइंट इमोबलाइज बाय द पैरालिसिस एंड एक्सटेंसिव एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ एफेक्टेड मसल मस्ट भी मेंटेन बाय द पैसिव मोमेंट ठीक है अगर रेंज ऑफ मोमेंट का जो उसकी हम किस तरह मेंटेन कर सकते हैं बाई द पैसिव मोमेंट से जो फाइब्रस टिश्यू जो है वो विच कंस्टिट्यूट द सीथ ऑफ मसल्स लिगामेंट्स ऑफ जॉइंट और फेशिया जो है वो एडाप्टिव शार्पिंग हो रही होती है उनमें अगर जो भी सब्जेक्ट है वो काफ़ी लंबे ऐसे था कि मोबलाइजेशन में रहा तो ठीक है अब यहाँ पर बताया हुआ वन फुल रेंज ऑफ मोशन इज एफेक्टिव है इन ट्रेवल सफिशेंट ताकि कि उसको प्रोवेंट किया जा सके बट अगर प्रैक्टिस की बात की तो टू फुल रेंज ऑफ मोमेंट परफॉर्म ट्वाइस डेली जो है फोन टू बी एडिकेट ठीक है वे द मसल वर्क अवर मोर देन वन जॉइंट है तो उसको मस्ट भी स्ट्रेच अवर दिस जॉइंट एट अ सेम टाइम जैसे कि दो टू जॉइंट मसल्स हैं हमारे जैसे रिस्ट ऑफ फिंगर के फ्लेक्सल्स हैं तो हम उनको सेम टाइम में ही उनको क्या करना है रिस्ट ऑफ फिंगर को मस्ट भी फुल एक्सटेंडेड एट वन टाइम वन मोमेंट एक ही मोमेंट में उन दोनों को क्या करना होता है एक्सटेंड करना होता है ठीक है देन है रिमेम्बरेंस ऑफ दी पैटर्न ऑफ मोमेंट मस्ट भी स्टमुलेटेड एंड कैप्ट अलाइड बाई द पैसि मोमेंट वाइल एक्टिव मोमेंट इज इम्पॉसिबल ठीक है मोमेंट जो है एसोसिएटेड होती है ब्रेन में विद न्यूमरस सेंसरी इम्पल्स फ्राम द जॉइंट्स मसल्स स्किन और आई से आ रही होती है और अगर अगर इन द एबसेंस ऑफ वॉलेंट्री मोमेंट तो स्टमुलेशन ऑफ सेंसरी इम्पल्स जो है बाई द पैसि मोमेंट में भी रिमाइंड द ब्रेन कि वो पैटर्न मोमेंट क्या था उस पैसे मोमेंट अगर बात है उसे क्या होता है ब्रेन में रिमाइंडर जाता है कि पैटर्न मोमेंट ये है इन प्रिपेशन ताकि हम ताकि हम उस वक्त के लिए तैयार कर सकें जब मेट्रो पाथवे जो है ठीक वंस मोर इंटैक्ट होंगे तो जो भी उसने जो कोऑर्डिनेटेड मोमेंट हमने उससे ही वो दोबारा से पेशेंट जो है अपनी जो रिटर्न करेगा पावर जब एक्टिविटी से अपना पावर जो है वो इंक्रीज कर देगा इफेक्टेड मसल का तो उसको उसको रिमेंबर रहेगा वो सब चीज़ें जो और उसको दोबारा से रिलर्न करना या रील डिवेल्प करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि उसने ऐसी तो उसने सीख लिया ना कि उसका पैटर्न ऑफ मूवमेंट क्या था ठीक है देन पैसे मूवमेंट इज यूज फॉर दर्पज मस्ट भी ऑब्वियसली फॉलो द नेचुरल पैटर्न ऑफ मूवमेंट विद रिगार्ड टू ग्रुप मूवमेंट ऑफ दिन जॉन देन हमारे पास स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंड यूज ऑफ नॉर्मल मसल इन द एरिया मस्ट भी मेंटेन बाय द रेजिस्टेड एक्सरसाइज ठीक है आगे है द लिमिट फिलहाल है आल मसल जो है वो प्रालसिस होंगे तो आल पासी
हेल्प हो रही होती है टाइम पीरियड के दौरान काफ़ी लंबे अरसे तक के बाद हो जाते हैं एम स्टेटमेंट का एम यह है कि हमने टू इनिशिएट द मोमेंट ताकि जो नॉर्मल रेंज मोशन को बरकरार रख सके और मसल की एक्सटेंसिबिलिटी को मेनटेन रखे और एट द सेम टाइम जो है सर्कुलेशन जो है ना उसको इम्प्रूव करे ठीक है वायल जो लिम है इमोबाइल है वायल है एनी अगर वायल लिम रिमेन इमोबाइल एनी पोटेंशियल फॉर वारंटी कंट्रोल तो उसमें क्या होता है मार्कली स्पेजम आ जाएगा तो रिफ्लेक्स मोमेंट जो है हम इनिशिएट कर रहे होते हैं बाई दी मीन ऑफ प्रोफेसर की न्यूरोमेस्को टेसिटेशन टेक्निक से उसमें क्या करते हैं स्ट्रेस फॉर्मुलस हम दे रहे होते हैं उसके साथ हम क्या करते हैं कमांड्स देते हैं फॉर वॉलेंट्री एफर्ट्स की तो उससे क्या होता है डिवेल्प हो रहा होता है वॉलेंट्री कंट्रोल जो विच रिमेन इन मे लीड टू परमानेंट रिडक्शन इन स्पैजम ठीक है इसके साथ हम कंट्रोल सिस्टम वैसे स्ट्रेचिंग देते हैं जो आल्सो इनोवेट करता है स्पैजम सिग्निफिकेंटली ताकि जो मोमेंट है उनको परमिट किया जाए और एक्टिव और पैसिव मोबलाइजेशन को हम प्रसिड कर रहे होते हैं बाई दी मिसाज और पैकिंग ऑफ आइस के साथ ताकि वो जो वो क्या करता है आइसिंग करते हैं मसाज आइसिंग का करते हैं तो उससे क्या होता है स्पेजम रिड्यूस हो रहा होता है तो मूवमेंट इजीली हो जाती है ठीक हो गया अगर हम दो बातें हमने पढ़ी पहले फ्लैसेट की पढ़ा फिर हमने स्पास्टिक मसल तो पढ़ा अब हम देखते हैं अगर प्राइमरी लियन हो रहा हो इन मसल टिश्यू में इन केस ऑफ लियन ऑफ पावर के नाट पेरेस्टिंग आलू था जो प्राइमरी टेम्परेरी इंप्रूवमेंट जो है अपन फॉलोड हो रही होती है अगर हम लाइट एक्सरसाइज दे देते हैं पेशेंट को तो अगर पेशेंट ने पहले कोई प्रीवियस ट्रीटमेंट नहीं ली तो क्या होता है उसमें थोड़ा सा रिजल्ट आ रहा होता है दिस इज प्रॉबली रिजल्ट ऑफ मेकिंग द मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ फाइबर विच इज स्टिल फंक्शन ये उसकी वजह से होता है जो जो फाइबर जो है थोड़ी स्टेल फंक्शन कर रहे होते हैं उनकी वजह से जब हम देखते हैं दर इन द डिस्यूज एट्रॉफी प्रॉब्लम देर इज नो नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजीज नहीं अगर तो जैसे कि रिमोट एडाइटिस में मसल एट्रॉफी हो रही होती है फ्रॉम डिस्यूज से जिसको हम प्रोवेंट कर सकते हैं कंट्रोल कर रहे होते हैं बाई स्ट्रॉ एंड ट्रीटमेंट कंट्रेक्शन अगेंस्ट द रजिस्टेंस से जब एज अ वेस्टिंग अगर होती है बिकॉज आइन सफिशियंट डिमांड जो मेड हो रही होती है बाई टू एलिस द स्ट्रॉ इन कंट्रेक्शन के लिए ठीक है एक्सरसाइज मस्ट भी कैरी आउट विद इन द लिमिट्स ऑफ डिसेबिलिटी बट विद स्किल और इमेजिनेशन दिस कैन भी ऑर्गेनाइज अगर हम एनी टाइप ऑफ एक्टिव वर्क जो है इस जो हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं हम उन मसल्स को दे रहे हों जो जो एक्टिवेट हों और सफिशेंटली मेंटेन मेंटेन और इंप्रूव करें नॉर्मल स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस इंड्योरेंस को ताकि वो ताकि वो अपनी जो नॉर्मल स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस को इंप्रूव कर सकें ठीक है एक्सरसाइज इन अ मेनुअल रजिस्टेंस जो है एडवाइजेबल होती है इन अर्ली स्टेज में ताकि ताकि हम मेक श्योर किया जाए कि कंट्रेक्शन जो है वो पेन फ्री है सेटिसफैक्ट्री है और अगर वो फिजियोथेरापिस को अपॉर्चुनिटी है कि वो वो करवा रहा है वो एक्सरसाइज तो वो क्या करेगा एसिस करेगा पेशेंट के कैपेसिटी को और जो एक्टिविटी वो कर रहा है उसके लिए और उसको इंस्ट्रक्शन देगा फर्द एक्टिविटीज़ के लिए और वो क्योंकि वो जो प्रैक्टिस करेगा ना पेशेंट उसको इंस्ट्रक्शन देगा कि ये एक्टिविटी करनी है इसके गाड़ी इट इज़ इंपॉर्टेंट दट द पेशेंट शुड फुली अंडरस्टैंड एंड अप्रिसिएट द नीड ऑफ हिज ओन एफर्ट टू इंश्योर द इंश्योर इज ऑपरेशन टू कैरी और कैरी रोड द फ्री एक्सरसाइज फ्री एक्सरसाइज तो उसका स्लोगन ये होगा कि फाइव मिनट एक्सरसाइज इन आ इन एवरी आर्स ठीक हो गया अगर हम देखते हैं इफ द कोपरेशन इज डॉफुल आर हिज एबिलिटी जो है उसकी टू एक्जैक्ट वॉलेंट्री एफर्ट जो रिड्यूस है तो ही विल भी रिक्वायर टू कॉन्स्टेंट पर वी एन आर इंडिजुअल इंडिजुअलाइज ट्रीटमेंट उसको चाहिए होगी ना तो हम वेन एवर पैसेबल तो पेशेंट को हम इस तरीके से कंटिन्यू करें होते हैं नॉर्मल वर्क वन दिस वन दिस इज पॉसिबल कि अदर ऑपरेशनल एक्टिविटी जो है सूटेड हैं फॉर दिस एबिलिटी कैन भी सब्सिट्यूट करवा देते हैं सूटेबल गेम्स एंड स्पोर्ट फॉर कम्पिटेटिव नेचर्स की जो है सप्लाई कम्पिटेटिव नेचर सप्लाई जो डिमांड कर रही होती है एक्टिविटी बट हमें हम क्या करते हैं केयरफुल सुपरविजन दे रहे होते हैं उसको ताकि वो कंट्रोल टू वाइड और उसको हम इस तरीके से कंट्रोल रखते हैं कि वो ट्रिक मूवमेंट ना करें जैसे कि वो क्या करें जैसे एग्जाम्पल है कि अगर हमें कोई पेशेंट को पैटर्न फॉर्टी पैसे पैटर्न डिवेल्प कर लेता है अगर उसको ज्यादा तेज तेज से उसको मूवमेंट करवाई जाए ना तो इसलिए तो हम इसको इसके लिए हम क्या करना होता है प्रिवेंट किया करना होता है सबसे मसल द वेस्टिंग ऑफ द मसल इन द रूमेंट ट्राइड 